அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ரியல் அனாலிசிஸ் செகண்ட் யூனிட் சீக்வன்ஸ் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் செக்ஷன் பார்க்குறோம் டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் எஸ்என் இஸ் செட் டு கன்வர்ஜன்ட் டு எல் இஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ்என் ஹேஸ் த லிமிட் எல் ஏன்னா லிமிட் பற்றி ஏற்கனவே முந்தின யூனிட்ல முந்தின செக்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம் ஆஸ் எல் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த எஸ்என் அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த சீக்வன்ஸ் ஹேஸ் த லிமிட் எல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு லிமிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சீக்வன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கன்வர்ஜன்ட் சீக்வன்ஸ் சொல்லுவோம் சப்போஸ் இதுக்கு லிமிட் இல்லை இஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ் அண்ட் டஸ் நாட் ஹாவ் எ லிமிட்னா தென் இந்த சீக்வன்ஸ் இஸ் டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம அந்த போன செக்ஷனில் லிமிட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இப்போ ஒன் 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 எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கு பாருங்கள் இந்த சீக்வன்ஸில் எந்த டேர்ம் எடுத்தாலும் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் நம்ம ஒன்னுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் அப்ரோச்சஸ் ஒன் அதை தான் நம்ம லிமிட் ஒன்னு சொல்கிறோம் ஸோ லிமிட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கிறதுனால இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஸோ இது ஜென்ரலாக ஒன் பை என் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்ன வரும்னா இட் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஏன்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் ஒன் பை என்னுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆனால் கண்டிப்பாக ஜீரோ வராது ஓகே ஸோ எந்த டேம் வந்து அப்ரோச் இஸ் ஜீரோ ஸோ அப்போ லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் என்னது ஜீரோ லிமிட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கிறதுனால இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லணும் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த சீக்வன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கு ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது நம்ம அங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டேர்ம் வந்து டஸ் நாட் ஹாவ் லிமிட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் டஸ் நாட் ஹாவ் லிமிட் ஸோ அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டைவர்ஜன்ட் சீக்வன்ஸ் ஸோ அதே போல் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுவும் டஸ் நாட் ஹாவ் லிமிட் நம்ம ஏற்கனவே போன செக்ஷன்லேயே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பை யூஸிங் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஸோ அப்போ இதுவும் டஸ் நாட் ஹாவ் லிமிட் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதுவும் டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதே எழுதலாம் இது கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் இது டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிமார்க் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா எ சீக்வன்ஸ் கெனாட் கன்வர்ஜ் டு மோர் தென் ஒன் லிமிட் ஏன்னா மோர் தென் ஒன் லிமிட் இருந்துச்சுன்னா அது லிமிட் அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்க ஒரு தீரம் ரிசல்ட்டாக நமக்கு வரப்போகுது ஸோ ஏ சீக்வன்ஸ் கெனாட் கன்வர்ஜ் டு மோர் தென் ஒன் லிமிட் அது எப்படி தீரமாக கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்க்கலாம் இஃப் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் எஸ் என் இஸ் கன்வர்ஜன்ட் டு எல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் அப்ரோச்சஸ் எல்லுன்னு அர்த்தம் ஸோ பை த டெஃபினேஷன் அந்த எஸ் என்னுக்கும் எல்லுக்கும் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் என்னவா இருக்கும் லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங் ஃபார் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அது அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் எப்சிலாங் வந்து நாம் செலக்ட் பண்ணுறத பொறுத்து நம்ம எப்சிலாங் எவ்வளோ சின்னதாக எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட வேல்யூ டிபெண்டாக இருக்கும் ரைட் ஓகே சப்போஸ் தென் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் என் கெனாட் ஆல்சோ கன்வெர்ட் டு எல் லிமிட் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் எல் ஸோ அப்போ எல் தவிர எல் இல்லாமல் வேறு ஒரு நம்பருக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் கன்வெர்ட் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இதை வேறு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒருவேளை எஸ் என் கன்வர்ஸ் டு டூ டிஃப்ரெண்ட் லிமிட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பை டெஃபினேஷன் என்ன வரும் இஃப் எல் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டு எல் அதே போல் அண்ட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டு எம்மா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் என்னவா இருக்கும் எல் ஈக்குவல் டு எம்மா தான் இருக்கும் டூ டிஃப்ரெண்ட் லிமிட் இருந்துச்சுன்னா தென் இந்த எல் ஈக்குவல் டு எம்மா இருக்கும் விச் மீன்ஸ் யூனிக் லிமிட்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரூவ் பாருங்கள் ஸோ லெட் எஸ் என் வந்து ஹேவிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் லிமிட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ பை த டெஃபினேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லெட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டி எல்லுன்ட்டும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டி எம்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ ப்ரூவ் எல் ஈக்குவல் டி எம்னு நம்ம இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதனோட ஆப்போசிட்டை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம்
டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எஸ் என் அண்ட் எல் என்னவா இருக்கும் லெஸ் தன் எப்சலாங்க இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் சொல்லும் போது தான் அதோட சப்ராக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் லெஸ் தன் எப்சலா ஃபார் எவ்ரி இந்த என்ன டேம் இருக்கு இல்லையா கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த என் ஒன் இது ஃப்ரம் த டெஃபினேஷன் அதே போல அடுத்த லிமிட் இருக்கு பார்த்தீங்களா எஸ் என் ஈக்குவல் டி எம் அங்கே எடுக்கிறோம் அப்போ இங்கேயும் ஒரு இன்டிஜர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம என் ஒன் எடுத்ததால இப்போ எடுத்திருக்கிற எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற இன்டிஜரை என் டூன்னு எடுக்கிறோம் என் டூ வந்து பிலாங் டு த இன்டிஜர் செட் இல்லை ஓல்ட் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் n to belong to n such that adey pola namakku and distance between s nth term and m enna va irukum less than epsilon irukum illaya so adha da nama modulus of sn minus m vandu less than epsilon solrom for every the n vandu greater than or equal to in the n2 okay ipo rendu different limit irukku rendume less than epsilon da nama eduthirukom so ipo n1 n2 nu irukku pathinga idu rendu thula edhu maximum ah irukko and the maximum tha na capital n nu eduthuk poren லெட் என் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் என் ஒன் அண்ட் என் டூ அப்படி எடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்களா இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் என் வந்து கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் என்ன சொல்லலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த மேக்ஸிமத்தை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ லெட் என் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் என் ஒன் அண்ட் என் டூ தென் இங்கே என் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என் டூ என் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன்பதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த கேபிட்டல் என் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் அண்ட் என் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என் டூ ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு மாடலஸும் லெஸ் தன் எப்சலாங் வந்துடும் அதுதான் எழுதிருக்கோம் தட் இஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் லெஸ் தன் எப்சலாங் அண்ட் எஸ் என் மைனஸ் எம் லெஸ் தன் எப்சலாங் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ஸ்மால் எனக்கு பதிலாக என் கிரேட் தன் என் ஒன் அண்ட் என் கிரேட் தன் என் டூன்னு சொல்லிடுறோம் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் எம் மைனஸ் எல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் மாடலஸ் ஆஃப் எம் மைனஸ் எல் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு இது வந்து நம்ம அந்த ஒரு அசம்ஷன் வந்து ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒரு தப்பான ஒரு ரிசல்ட் வருதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த லெஸ் தன் எப்சலாங்க நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ எனக்கு என்ன மாதிரி டேர்ம்ஸ் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா எஸ் என் மைனஸ் எல் எஸ் என் மைனஸ் எம் அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருக்கணும் ஸோ நான் இது உள்ளே என்ன பண்ணுறேன்னா ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் எஸ் என் பண்ணுறேன் ஓகே நமக்கு எஸ் என் மைனஸ் எல் தானே வேணும் இங்கே மைனஸ் எல் இருக்கிறதால இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் இது ப்ளஸ் எம்ன்றதால அதோட சப்ரேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எஸ் எண்ணுக்கு பதிலாக இங்கே கேபிட்டல் என் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம அந்த எண்ணை தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் என் ஒன் அண்ட் என் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் எம் மைனஸ் எஸ் கேபிட்டல் என் ப்ளஸ் எஸ் என் மைனஸ் எல் ஆட் அண்ட் சப்ரேட் பண்ணியாச்சு நமக்கு அது எஸ் என் மைனஸ் எல் பேட்டர்ல இது அப்படியே இருக்கு இந்த டேர்ம்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸை வெளியெடுக்கிறேன் அப்போ எஸ் என் மைனஸ் எம் வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட் இப்போ அப்சலூட் வேல்யூக்குல நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி என்னன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஏ பிளஸ் மாடலஸ் பி இந்த மைனஸ் வந்து இது அடிஷன் பிளஸ் ஆஃப் இது ஒரு டேர்ம் எடுக்கிறோம் இது ஏன் எடுத்து இது 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 ஒரு டேர்ம் பிளஸ் ஆஃப் இது ஒரு டேர்ம் ஸோ மாடலஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணணும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் பிளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஸ் என் மைனஸ் எம் மாடலஸ்னா என்ன வி ஹாவ் டு டேக் ஒன்லி இது அப்சல்யூட் வேல்யூ அதாவது நியூமரிக்கல் வேல்யூ நெகட்டிவ் இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் எடுக்கணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது என்னவாகும் பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் எஸ் என் மைனஸ் எல் பிளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எம் இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு பாருங்க மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் எல் நமக்கு என்ன தெரியும் லெஸ் தன் எப்சலாங் தெரியும் அதே போல் எஸ் என் மைனஸ் எம் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் லெஸ் தன் எப்சலாங் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வேணும்னா இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக நீங்கள் கேபிட்டல் எண்ணை கூட நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஓகே ஸோ இது அப்போ நமக்கு அந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது லெஸ் தன் எப்சலாங் ப்ளஸ் எப்சலாங் எப்சலாங் ப்ளஸ் எப்சலாங்னா டூ எப்சலாங் இந்த டூ எப்சலாங் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று அசியூம் பண்ணியிருப்போம் பாருங்கள் எப்சலாங்கோட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுப்போம்னா 1 by 2 times modulus of m minus l. So, here is the modulus of m minus l. What do you want to cross multiply? 2 epsilon. So, 2 epsilon, we will replace the modulus of m minus l. So, in the left hand cell, modulus of m minus l. In between, we will have a sign of the sign. Less than sign of the sign. Which is less than modulus m minus l. So, what do we want to do? Modulus of m minus l less than modulus of m minus l. This is the same thing. Because this modulus is one of the epsilon. ஒரு ஒரு வேல்யூ இது ஒரு ரியல் நம்பர் ஒரு இது ரியல்
அதில் இருக்க சப் சப்சீக்வன்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த சப்சீக்வன்ஸ் போய் வேறு லிமிட்டு கன்வெர்ஜ் ஆக முடியுமா ஏன்னா சீக்வன்ஸ் கே நாட் கன்வெர்ஜ் மோர் தென் ஒன் லிமிட் ஸோ அப்போ அதனோட சப்சீக்வெண்ட்டோ எதுக்கு தான் கன்வெர்ஜ் ஆக முடியும் எல்லுக்கு தான் கன்வெர்ஜ் ஆக முடியும் ஓகே ஸோ இதுக்கு அதே போல் ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நிறைய சப்சீக்வன்ஸ் இருக்கலாம் எல்லா சப்சீக்வெண்ட்டும் கன்வெர்ஸ் டு த சேம் லிமிட் அடுத்த கரோலரி டேரக்ட் ரிசல்ட்டாகவே நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் ஆல் சப்சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஏ கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் கன்வெர்ஸ் டு த சேம் லிமிட் இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த நான் சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் எடுக்கிறேன் நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வெர்ஸ் டு ஜீரோன்னு தெரியும் ஸோ ஒன் பை என் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஜீரோ தான் லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் சப் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஈவன் டேம் மட்டும் எடுக்கிறேன் ஸோ ஒன் பை டூ என்ன எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீக்வன்ஸ் ஒன் பை டூ என் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்தாலும் இதுவும் என்ன தான் இருக்கும் நமக்கு கன்வெர்ஸ் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா நமக்கு டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பைன்னு வரும் இல்லையா அது என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ரோச் ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ என் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ இது கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இது அதனோட சப் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸோட லிமிட் ஜீரோ இந்த சப் சீக்வன்ஸோட லிமிட்டும் ஜீரோ தான் ஓகே ஸோ நீங்கள் அதே போல் இது ஆட் டேம் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைனா நீங்கள் இந்த பிராக்கெட்டிங் விட்டலாம் டூ என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆட் சீக்வன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் என்ன வரும் உங்களுக்கு என்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை த்ரீ வரும் ஒன் பை ஃபைவ் வரும் எக்ஸெட்ரா இதுவும் அப்ரோச்சு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஈவன் ஆர்டு தான் எடுக்கணுமா நீங்கள் மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஃபைவ் கூட எடுக்கலாம் சப்போஸ் நான் ஒன் பை ஃபைவ் என் வந்து ஒரு சப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை என்னு எடுக்கிறேன் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற டேர்ம் என்னவாக இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு எனக்கு பதில் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை டென் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸும் எதுக்கு தான் அப்ரோச் ஆகுது ஜீரோக்கு தான் அப்ரோச் ஆகும் ஜீரோக்கு தான் கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்போது ஒரு கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸில் எத்தனை ச எக்ஸ்கியூஸ்மி ஸோ ஒரு கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸில் எத்தனை சப் சீக்வன்ஸ் இருந்தாலும் எல்லா சப் சீக்வன்ஸும் கன்வெர்ஜ் டு த சேம் லிமிட் தான் வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் அந்த டேரக்ட் ரிசல்ட்டாக நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் கன்வர்ஜ் டு எல் கன்வர்ஜ் டு டி அதாவது இந்த எஸ் என் வந்து கன்வெர்ஜ் டு டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் என்னவா இருக்கும் டியா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எந்த டேம் அப்ரோச் டி அண்ட் இஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் கே கே ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் எ சப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் திஸ் சீக்வன்ஸ் தென் ஃபைன் த லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் கே கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ தான் கரோலரி பார்த்தோம் அந்த கரோலரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ சி என்ன பார்த்தோம் ஒரு ச ஒரு சீக் ஒரு கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதனோட சப் சீக்வன்ட்டும் கன்வெர்ஸ் டு த சேம் லிமிட்ஸ் எல்லன்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் எஸ் என் கன்வெர்ஸ் டு டி இது தான் எஸ் என் இப்போ டென்ஸ் டு டின்னா இது கன்வெர்ஸ் டு டின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ எஸ் என் கன்வெர்ஸ் டு டின்னா சின்ஸ் சப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஏ கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஹாவ் த சேம் லிமிட் ஆஸ் த கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் அப்போ கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ்க்கு என்ன லிமிட் இருக்கோ அதே லிமிட் தான் இங்கே இருக்கும் அப்போ சீக்வன்ஸ் எஸ் என் கேக்கு என்ன லிமிட் தான் இருக்கும் டி தான் இருக்கும் அதுதானே ஃபைன் த லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ தேர் ஃபார் எஸ்என்கேவும் கன்வெர்ஸ் டு டி ஓகே நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸை நம்ம டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ் சொல்கிறோம் நோ லிமிட் அப்படின்னா நம்ம டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ் சொல்கிறோம் டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது அதில் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்